А вот и деревенька. Сейчас обстановку оценим. Всем привет! Всех обнял, приподнял, покружил. С вами Иллинойс. И у меня третья игра по богатырям. Это Илья Муромец и Соловей Разбойник. И, ребят, если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Я надеюсь, что эта часть... Будет немножечко получше, чем предыдущие. Э, с Добрыней как-то... Как-то так поступили не очень хорошо. Мне кажется, разработчики навыдумывали какой-то дичи полнейшей, откровенной. Вот э, с Алешей все было так нормально. Не хватило немножко размаха в той игре. То есть можно было бы поболее так немножко сюжет э, растянуть. А вот с Добрыней какую-то реально дичь, прям вот откровенную дичь. Там и Горыныч, Барыга там квасом там торгует, и что-то еще, и духи, и колдуны. Ну, не знаю, не знаю. Как-то мне не очень понравилось это все. Так, ну что, давайте э, осмотримся здесь. Кстати, прикольная заставочка такая была, мне прям очень понравилась. Такая прикольная, особенно момент с этими курами, которые там э, шли связанными, когда там... Плеточка этот <смех> холестанул. Так, тук 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 быстро пошли. Так, так окей. Так, мы видим с вами бабусю. Э -э давайте, наверное, с ней сейчас пообщаемся. Чего же это у вас бабуся? Кромысло новое на земле валяется. Непорядок. Так беда у нас, сынок. Что ж за беда такая, чтобы коромыслами разбрасываться? Напал на нас ворог окоянный, солови разбойник, да будь он не ладен. Да что же это такое на Руси творится? Беспредел и беззаконие. Так, хорошо. И чего? Ну ладно. Взяли мы с вами коромысло. Окей. Так. Коромысло не случайно, не сюда? Нет, не сюда. Так, давайте-ка... Опа. Опа. Что-то все. Ставни все поломали, а дальше? Цель ломания. Ставень какая была? Ну, непонятно. Так, давайте попробуем еще раз с ней поговорить. Может быть, что-то... Шли бы вы отсюда, бабуся Схоронились в каком-нибудь безопасном месте Так чё идти-то? О, разбойничал уже соловей Все добро собрал А теперь че? За мостом сидит Да пересчитывает Ну, это ненадолго В смысле? На заставке совсем все другое было Куда он там что утащил? Вон ваш хлам валяется. Возле колодца. Бабуль, ты чё? Иди посмотри, там вещи твои валяются. А Соловей получил сразу же в торец мгновенный, когда он там засвистел. засвистел. Все, сломали мы эту его свистульку. Так, а с нами кто-нибудь будет ходить вообще? В тех двух играх у нас был напарник. В одной это старый пес. На лицо масштаб разрушений. Дед Тихон. А, вот он, дед Тихон, слушай. Вот, наверное, он с нами сейчас пойдет. Опять чешется весь. Он, наверное, еще с первой части. <с> так, и не помылся. Так, э, окей. Ну что, давай с Тихоном пообщаемся. С 
Здоров, будь добрый человек. Чего это с твоей недвижимостью приключилось? Стихийные бедствия, богатырь. Соловей-разбойник на проказе. Ну, соловушка, ну забаловал. Вот я ему паршивцу. Так. На дворе трава, на траве дрова. Ты посмотри, ты посмотри. Так, ну давай, давай. Ничего, да? Ну подержись, подержись со свою бороду. Она, видимо, тяжелая у тебя. Оу, оу. Да что ж такое-то? Я тут э, сейчас все переломаю. Доломаю то, что соловей тут не сломал. Так, и чё? Чё перед всеми выплясываешь так? Так, опаля, опаля, давай так. Окей, подойдем сюда. Чего? А зачем ты, я говорю, зачем ты все ломаешь-то? Ты не пробовал это чинить как-то? У Тихона хотя бы хоть какая-то стена там была, хоть от чего-то там защищала. Ты взял ее и сломал. Ему теперь что, в печи жить, что ли? Это ж как надо было печкой пользоваться, чтобы так топка забилась. М -м -м. Не могу сказать. Так, а что... М -м -м. А, столб колодесного журавля? Интересно, очень интересно. Куда ты там этот столб взпихнул? Куда ты его спрятал? Там такая громадина была. Вот она, река Смородина. Так, пошли сюда. Хорошо. Пойдем сюда, подойдем. Он все уплясывает. Опа. Опа, смотри, как умею. Смотрю, чему научили меня на уроках танца. Так, заходим сюда. Вот это машинерия. Так, возьмем. Муху тоже, да, возьмем. Какие-то у него там прям... Да, у него карманов-то нет. А Какая-то бездомная у него кольчуга. Куда он это все запихивает-то? Так, э, а что надо сделать? Ничего себе, колесико. Ну да, колесико такое. Опа, ты, он его остановил, да? А теперь можно его включить. Ага. Я думаю, Ничего надо... себе, колесико. Я думаю, нам надо его остановить. Колесико. Только для чего? Хамут. Не пытайтесь повторить это дома. И, и зачем? Подожди, а зачем? А зачем этот хамут на деле? Немножко непонятно мне. Что вообще там за звук такой? Типа что-то крутится. Может колесо остановили? Так, подожди. Что-то я не пойму. Зачем? М -м -м, хамут, хамут, хамут. Окей. Ладно. Пока что не ясно. Пойдем сюда, сходим. А, слушай, во. Не-не-не-не-не, нам вот к нему. Вот он, разбойник. Сейчас буду задержание проводить. Так, погой, ты его задержание уже ему сделал. Ты ему так треснул в лобешник там. Он не сидеть здесь должен сидеть, а, там, не знаю, уже червей кормить. Ну, или на крайней, там, в реанимации лежать. Там что подкачивали. Ну, давай, ладно. Ну что, добегался, соловушка. Сдавайся по-хорошему. 
Иначе за сопротивление при аресте... Не взять тебе меня, богатырь! Руки короткие! Ты смотри, что гаденыш делает. Ах, какого? Что за напасть? Силушка моя подевалась куда-то. А все от того, что диету богатырскую соблюдать перестал. Не ел семь дней почти. Вот теперь, пока не поем как следует, не вернется сила. Ладно, ладно. Торчит бревно. Торчит бревно. Давай, давай сюда нажму. Открыто окно. Открыта дверь. Это мост. Река. <смех> Ладно, наверное... А куда... Подожди. Куда все это дело девать-то? Подожди, может с ас... Может с мукой? Не? Так, подожди. А что делать-то? Немножко не совсем ясно. Ага. Коромысло с ведром. И для чего это надо? Да, Коли, за рекой Смородина и бесчистует организованная преступная группа. Бандита-рецидивиста, соловья-разбойника. Жителям деревень нанесен ущерб на сумму 3000 целковых. А, да, или целковых. Да, Коли, будем терпеть. Разбой злодейский. Да, Коли, князь Киевский в бездействии пребывать будет. Тем самым бандитам пособничать. Неужто перевелись богатыри э, в земле русской? Угу. Хорошо. Так, нам надо. Нам надо. А чего нам надо? Наверное, надо вот так вот включить этот механизм. Пускай крутится. Да? Ага. Чего это оно дергается? Опа. Чего это оно дергается? А ты сам ты это сделал. Эту ерунду. Колесо там крутится, хамут натянул. Конечно, оно будет дергаться. Только для чего это? Все, это замутил. Не могу понять пока что. Так, давай сходим сюда. Вернемся обратно. Так. Может быть, бревна как-нибудь взять можно, не? На дворе трава. Ай, на ты, дворе ты замучил трава. своими этими скороговорками. А не найдется ли у тебя чего съестного, добрый Чтобы человек? Брас бросаться. Какое там? Разбойники соловья сожрали все. Прям как саранча какая-то. И что ж, совсем ничего не осталось? Ничего. В смысле? Соль дай. А соли у тебя часом не найдется, добрый человек. Соль есть. Я ее всегда за печкой прятал. Вот и осталось. Только тебе не дам. Как-никак, последнее мое добро. Ну так может я тебе чего взамен принесу? Приноси. Только мне теперь не надо ничего. Ой, да и класть некуда. Понятно. Понятно то, что вообще ничего не понятно. Так, хорошо. Ага. Окей. А за зачем? Даже там речь была, что... Давай ты бабульки выльем воду. Не? Этого ей не надо? Так, а... Может, мешок муки? А, подойдем к ней. Я вот муки на мельнице взял. Может, испечешь мне хлебушка? Это можно. Только печь кто у меня дряхлая совсем. Ее дней десять топить надо, чтобы испечь чего. 
Ну так хотя бы тесто замеси, а я уж сам испеку. Можно и замесить, ты только воды и соли принеси, а то мне Славке-то вставать не споторучно. Что делать? Принесу. А, не особо мне нравится озвучка бабки. Прям халтурно, халтурно. Так. Ну и все, бабуль, давай. Ну как там? Подошло тесто, бабуся? Какое там? Ты мне соли принеси еще, тогда и будет тесто. Да не, не ем соленое. Бабуль, ты не понимаешь, что ли? Сахар не употребляю, соль не употребляю. Так, ладно. Холодная печка совсем. Так в ней ничего из печи не получится. Ну и чего ты опять начинаешь чесаться? Начинаем дрова-метания. А, -а, а! О, извини. Да куда ты кидаешься-то? Ты, Янта, богатый. <смех> Извини там, если что-то. Не, подожди, надо это. Кто это дровами кидается? Да, да, а, а как, как попадать-то? Да. Бедный Тихон. Да, ну хватит. Подожди. Ну вот, теперь у меня сотрясение мозга. Да мне без разницы, что у тебя. Ты... Как целиться-то? Да не, ну... <смех> Бедный дед. Ты... Я... я и пытаюсь целиться поточнее, никак не могу попасть. Че нет? Что-то прицел у меня сбился. Пойду погуляю немного, а потом еще попробую. Да дед уже проклинает тебя. Так, давай-ка. Начинаем дрова-метания. Или все-таки надо чуть попозже сюда пройти? Дед, ты можешь пересядешь вниз туда? Сверху. А то в тебя все летит. Ой, что это? О! Не, тихо. А, вон куда надо попадать. Хорош. Ты, Янда, богатый. Да ты... Цельсию Все, поточни. успокойся, лысый. Я тут разобрался. 20 лет баскетбола. Сам Джордан меня учил. Топливо загружено. Отлично. А я Лес думал... Лес бы ты с печи. Затопил я ее, чтобы хлеба испечь. Жарко сейчас будет. А мне жаркостей не ломит. А я думал, надо в эту дыру попадать. А соли у тебя часом не найдется, добрый человек? Соль есть. Ну так может я тебе... Приноси. Так, а может ему столб? Так, подожди, не, может быть ему... Вот это дело... В смысле? Ты давай прекращайся там лупить себе. Вот, держи свежий выпуск еженедельной бересты. Вещь ценная. И почитать можно, и от дождя укрыться. Это дело. Давай. Возьми соль, богатырь. Кушай на здоровье. Спасибо большое. Сейчас пойду своей огромной ложкой буду прям... Соль... Загребать. Так. Бабуль. Соль. Ну чё, бабуль? Ну как, как там? Подошло тесто, бабуся? Подошло. Подошло. Вот. Держи.
Ага. Погодь, а ты остальное себе оставишь, что ли? Да куда ты? Э, решил поесть. Так, а все, что ли? А дай еще тесто. -то. Шли бы вы отсюда, бабуся. Схоронили. Так, че? Ну, э... Так, ладно. Погнали сюда, значит. Но уже эта мне игра больше нравится, чем... Хотя, может быть, сейчас такая тоже дичь начнется здесь. Так, ну все, давай. О, нормалек. Вот это другое дело. Чувствую, как возвращается силушка. Сейчас задам соловью по первое число. Хорош. Хлеб с астероидами и на протеине. Сейчас пойдем гасить этого наглеца лысого. На допросе имеешь право не отвечать дознавателю. Имеешь право весточку из темницы на волю послать. Давай, пошли. Давайся по-хорошему. Не взять тебе меня, богатырь! Да погоди ты! Вот стервец. Подожди, Пошел. может его этим бревном огреть, а? На допросе имеешь право не отвечать дознавателю. Име... Так, давай посмотрим, может быть, как-то... Сдава... Не взять! Не, слушай, не получается. Или как-то надо в этот момент это... Ну, сейчас посмотрим, попробуем. Вот стерви. Пошли. На допросе... Сдавай... Не взять тебе! Не, слушай, не срабатывает. А, тогда что делать? А что с этим столбом делать? Отход. Чего отход? Чего он хотел сказать? На допросе имеешь. Сдавайся по хорошему. Не взять. Не, сдувает нас. Отходим на укрепленные позиции. Угу. Окей, окей. Так. что немножко непонятно может быть стол куда-нибудь сюда воткнуть да не это оно дергается подожди может быть остановить а не подожди я понял 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 тут надо остановить в тот момент когда все а пустил момент так сейчас сделаем А ты прикалываешься, что ли? Или я могу ошибаться? Ну, сейчас посмотрим. Так. Чуть по... Ой, раньше надо...
Nie. Nie to. Торчит бревно. Ну, торчит-то понятно, что торчит. Так, с этим надо делом разобраться. Ага. Взяли. Сюда поставили. А что еще? Куда-нибудь вот этот столб. Зачем мы его взяли, этот столб? А, ну под... Так, я же вроде, по-моему... Я же вроде применял, нет? Или не применял? Или в мыслях было у меня применить это дело? Ну, окей. Не вопрос. Грабеж и сопротивление На. властям прилетела плюха тебя, Соловей Рахманович, разбойник рецидивист. Совсем в чечеве заплутали. Да не заплутали. Я специально к заставе вышел, чтобы служивых о соловье расспросить. Так. Чего ты тогда ждешь? Так. К нам присоединился наш напарник. Это князь. Прикольно. Прикольно. Так. Я так понимаю, черпачком мы сейчас водички наберем здесь. Давай зайдем сюда. О! Здоров, гонец. Как твои дела? Приветствую, доблестных воинов. Здорово, родственничек. А я вот в гости решил заглянуть. Да ну! А кто забаву в заграничный университет отправил? А нас не течь, чем глухомань дальний упек. Ну, так это для пользы дела. Учение, как говорится, свет. Свет это хорошо. Зачем пожаловал, князь? Правду говори. Да бы быстрей, а то у меня времени нет совсем. Понимаешь, служба. И я весь в заботах, весь в делах. Вот соловья разбойника, преступника государственного изловить пытаюсь. Соловья? Гоняли мы тут разбойника этого и банду его. Да так поймать и не смогли. Логово, говорят, у него тут недалеко. Вот только где, один добрый не знает. Так спит он. Это точно. У него недавно биоритм сбился. Днем почивает... А ночью бродит и никому спать не дает. А будить его бесполезно. Вот, смотрите. Добрыня! Свера! Я же говорил, бесполезно. Придумаем что-нибудь. Нам до ночи ждать нельзя. Так, окей. Как служба, боец. Да какая служба? Скукота одна в этой глухомане. Ни тебе тугар, ни тебе чудищ, ни великанов. Хорошо, хоть разбойники остались. Так, понятно, понятно. Возьмем. Что там взяли мы? Медные щиты. Это нам дело пригодится. Так бы, нам бы еще бы... Меч бы где-нибудь... Взять. Так, э, окей, окей, окей. А, а, это князь, да? А Нет. что боец говорил? Мол, добрыню ты в глухомань сослал. Пустое, Илюша. 
Добрыня здесь важное секретное задание выполняет. Подожди, озвучка князя отличается от озвучки в заставках. Там взята все-таки озвучка из мультфильма. Это тот голос мне больше нравится. Здесь какой-то такой не князь, а какой-то бомж Василий с нами ходит какой-то. Что-то в этом духе там. Даже не бомж, алкоголик Василий, знаете, такой такой. Ну, выпьем за встречу там что-нибудь такое. Так, ладно. Я так понимаю, нам надо этого другана вот так вот разбудить. Но сначала подойдем к нему так попробуем. С ним поработать нет. Не выходит, да? Никакой воинской выправки. А еще говорят богатыри, элита воинская. Перед ним сам верховный главнокомандующий стоит. А он знает, дрыхнет. Зря ты, князь, серчаешь. Добрыня Никитич, богатырь видный, в боях проверенный. А что не добудится его никак, так это особенность организму такая. Ну да, да. Еще особенность организма у него бухать с Алешей Поповичем и шпынять этого ганса. Стероид в кольчуге. Давай. Вот так ему прям в лицо прям. Хорош прям. Вот это я понимаю. Здоровый богатырский сон. Так, ну давай еще наберем водителя. Может быть, в водичку что-нибудь добавить еще там? Гвоздей. Да. Вообще... Нормально, Вот да? это я понимаю. Здоровый богатырский сон. Так, а с ним что хочешь сейчас можно делать, да? Вообще вот так вот, если сказать, то если он ничего не, не чувствует, спит. Как служба, боясь. Да как... Так, ладно. А что мы можем еще сделать здесь? Взять что-нибудь. Может быть, свечку взять. Ему на лицо накапать. Подожди, а может быть, вот это. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это листва, что такое? Не, не вариант. А что боец говорит? да. Я думал, может быть, какая-нибудь трава такая едкая. С водой ее как-нибудь там объединить. Попробуй, что ли, ты, княже, добрыню разбудить. Так и быть. Попробую. А ну, проснись. Сам князь Киевской к вам пожаловал. Да пофиг ему, да? Попробуй, что ли, ты, княже, добрыню разбудить. Так и быть. А ну, проснись. Ты просыпайся, ты! Так, ребят, ну что, позанимался я тут пиксель-хантингом, и вот нашел кое-что. Вроде-то, знаете, так, проводишь здесь, опа, 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 и ничего и нет. Ну, ты думаешь, что здесь и вправду ничего нет, и к этому месту больше не, обр... к этому месту больше не обращаешься, а оказывается, нет. Там было перышко, ну, может быть, где-то я там что-то не довел как-то. Ну, это конкретный пиксели хантинг. Так, ну что? Пойдем пощекотим носом. <звы> да ну нафиг! Да вы прикалываетесь? Вот что? это я понимаю. Здоровый богат. Попробуй что? Так и... А ну? В смысле? Да я, я уже думал, что все. А... Так, сперва где? Так. Ну, 
Ой, 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 я уже думал, все. Как слу... Да какая... А... <смех> так, э, я как-то в ступоре немножечко. Я уже думал, что... Да. Я нашел решение пощекотать нос. А тот взял перышко, просто вынюхал в себя. Или знаю, что он там с ним сделал, с этим перышком. И что дальше-то? <смех> Вообще какая-то... Я это перо там, ну, не так долго искал, но все равно. Подожди, может быть, цветочек здесь? Я, я уже проверял все это. Но тут, я так понимаю, что надо все проверять. Прям досконально все про... Везде все проводить так. Да. Чего? Смотри-ка. Исчез, добрыня. Так он же и будку казенную прихватил. Жуткое самоуправство. Смотри-ка. Исчез, добрыня. Так он же и будку казенную прихватил. Жуткое самоуправство. Да. Князь, отвали, а. Уйди, пожалуйста. А, что за служба такая? Даже выспаться толком не дадут. А логово разбойничье найдете у высокого дерева. Добрыня. Значит, в гору, под мостом, через перевал, мимо логова дикого вепря, к логову разбойников и выйдем. А главная примета — высокое дерево. Да. Как сл... Да. Ну, я думал, что-то скажет. Типа там это... Свалил добрыня. Ну давай, воды все равно наберем на всякий случай. Пускай будет. Ну и поперли сюда. Ну вот это сейчас было не очень явно, конечно. Вот примета наша. Отродясь такого высокого дерева не видал. А может вернемся на заставу и подмогу позовем? Нет на это времени. Соловей разбойник улизнуть может. Ничего здесь не пропустил. Вижу, блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Давай попробуем. Шапкой. Может, на третий раз попадет? Не, не попадает. Ну-ка. Ну что, пойдем, проверим, что там у разбойников в пещере. Неужто золото? Да откуда золото у этих злыдней? Мне бы вот коня своего найти. А там что? Вижу, блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Ну ладно, погнали тогда сюда. Да я вообще, у нас сейчас серию заканчивать будет. Да, дикое место. Вот вернусь в Киев, прикажу здесь канатную дорогу построить. И фонтан. 
Да. Так, ну, ребят, на этом я хочу остановиться. Конечно, некоторые моменты меня загнали в ступор. Это момент с этим бревном. Надо было это бревно надеть на эту штуку. Но я что-то как-то так долго с этим разбирался. Да вы сами видели. И... С этим Совсем моментом... закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костер разводят. И с э, пробуждением этого Добрыни. Вот так неявно как-то вот он... Мы должны были в дом зайти, потом выйти и... И он исчез. Не знаю, не знаю, почему при нас он не мог уйти, убежать там. Или... Создать какой-то шум Типа того, что вот он сваливает И мы бы выбежали на улицу И стали бы проверять Что за дела там творятся Ну, не знаю, не знаю Ладно, ребят, ну вот такая вот серия вышла Если она вам понравилась, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии С вами был Иллинойс И Илья Муровиц И Соловей Разбойник Всем пока